একটু গেলেই হচ্ছে তোমরা কথা বলা শুরু করে দাও কেন বাচ্চা বলা পান এই মহিলা 10 তারিখ আছিলাম রাইজ অফ প্রাইভেট প্রপার্টি এন্ড ফ্যামিলি হলো তো মোনোগ্যামাস ফ্যামিলি রিলেশনশিপ ডেভেলপ এর পাশাপাশি যে ক্যাপিটালিজম বা প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ ডেভেলপ হয়েছে সেটা তোমরা অলরেডি জেনেছো আজকে আমি যে বিষয়টা একটু কলাবোর রেকর্ডিং এর অপশন কই নাই তো এখানে দেখছি আজকে যে বিষয়টা আমি একটু পড়ানোর চেষ্টা করব সেটা হেগেল লিয়ান পারসপেক্টিভ অফ প্রাইভেট প্রপার্টির সাথে মার্কসের পারসপেক্টিভ অন প্রাইভেট প্রপার্টির কি পার্থক্য আছে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু হেগেল হচ্ছে না আইডিয়ালিস্ট সুতরাং তার যে চিন্তা ভাবনা সেটার সাথে মার্কসের চিন্তা ভাবনার একটা পার্থক্য থাকবে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকবে সেটা বোঝাই যায় মূলত হেগেল যেটা বলতে চেয়েছেন তার ফিলোসফি অফ রাইটস গ্রন্থে যে মানুষের সঠিক চিন্তা ভাবনার বা যৌক্তিক চিন্তা ভাবনার বিকাশ ঘটাতে প্রাইভেট প্রপার্টির ওনারশিপের একটা ইতিবাচক দিক রয়েছে অর্থাৎ মানুষ যদি তার খাওয়া পড়া এগুলো নিয়ে চিন্তা না করে তাহলেই মানুষের মধ্যে সৎ চিন্তা সৎ কার্যক্রমের আবির্ভাব ঘটবে আর মার্কস যেটা বলতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর যাবতীয় যত কনফ্লিক্ট যাবতীয় যত পরিবর্তন যাবতীয় যত বৈষম্য সবকিছুই তৈরি হচ্ছে এই প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমের কারণে অর্থাৎ একজন প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপের নেসেসিটির কথা বলেছেন আর একজন প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ এভলিউশনের কথা বলেছেন দুইজনের মাধ্যমে দুই রকম আমরা সেই বিষয়টা একটু আলোচনা করি প্রথমত হেগেল যেভাবে দেখেছেন আধুনিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে যেগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেগুলো মানুষকে বা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকাশ ঘটাতে আরো বেশি সহায়তা করে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে উনি বলতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা পোষণ না করে অন্য ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করার যে টেন্ডেন্সি সেটা প্রাইভেট ওনারশিপ সিস্টেমটাই তৈরি করে দেয় অর্থাৎ প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমটা মানুষকে পজিটিভ ভাবে চিন্তা ভাবনা করার সহায়তা প্রদান করে এটা বলতে চাচ্ছেন আর প্রাইভেট প্রপার্টিকে তিনি সেকেন্ডারি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন হিসেবে দেখেছেন সেকেন্ড যেটা বলেছেন হেগেল সেলফ কনসিয়াসনেস অফ ফ্রিডম ইস প্রাইমোডিয়াল ফর এজেন্টস টু এক্সারসাইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ওনারশিপ হুইস অ্যালোজ টু এ মোর সুপিরিয়র রিয়েলাইজেশন অফ ফ্রিডম দ্য মোর ডেভেলপমেন্ট অফ ওনারশিপ অ্যান্ড ইউজ অফ প্রাইভেট প্রপার্টি দ্য মোর অর মোরটা হবে না এখানে দ্য সুপিরিয়র রিয়েলাইজেশন অফ ফ্রিডম অর্থাৎ মানুষের কেন এই মোরটা কাটা যাবে যাই হোক যে আত্মসচেতনতা যেহেতু তিনি আইডিয়ালিস্ট আত্মসচেতনতার উন্মেষ তত ঘটবে যত প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমটা একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে বিকশিত বিকাশ লাভ করবে এবং মানুষের স্বাধীন চেতার বা মুক্ত চিন্তার যে জগৎ সেটা আরো বেশি বিকশিত হবে যদি প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ আরো বেশি ডেভেলপড হয় সেকেন্ড যেটা বলেছেন থার্ড যেটা বলেছেন কমান্ডিং অ্যান্ড অবজেক্ট থ্রু প্রাইভেট ওনারশিপ অ্যাজ এ ডিমনস্ট্রেশন অফ এ ডিগ্রি অফ রিজনিং এবং মানুষ কোনো বিষয়কে বা কোনো প্রাইভেট প্রপার্টিকে ইউজ করার পেছনে একটা কার্যকারণ রয়েছে যে একজন ব্যক্তি সম্পদের মালিকানার মাধ্যমে তার জীবনের যৌক্তিকতা খুঁজে পেতে পারে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারে অর্থাৎ একটা অবজেক্ট মানুষ ব্যবহার করবে সেটা প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ হিসেবে প্রাইভেট প্রপার্টিকে ডিরেকশন দিবে সেটার একটা অবশ্যই যৌক্তিকতা বা যৌক্তিক কারণ রয়েছে বলে তিনি বা হেগেল মনে করেন তারপর তিনি বলেন যে প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ এর মাধ্যমে মানুষ যেহেতু কোনো বস্তুকে ভোগ করার সুযোগ পায় সুতরাং এর 
এর থেকে মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাববে নাকি এটাকে ইউজ করবে নাকি এটাকে পজেস করবে প্রাইভেট প্রপার্টি এক্সপোজই করে যে how an agent can acknowledge his will to a higher stage of consciousness অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যবহার করুক সম্পত্তির মালিকানাকে সে অস্বীকার করুক আর সম্পত্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করুক যাই করুক না কেন এই প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমটা মানুষকে সচেতনতার এমন এক স্টেজে নিয়ে যায় যেখানে মানে কি বলা যেতে পারে সর্বোচ্চ চূড়া কনসিয়াসনেস মানুষের আত্ম উপলব্ধির একটা সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে পজেশন ইউজ অর এলিয়েশন ফ্রম দ্য প্রাইভেট প্রপার্টি অর্থাৎ আমার কতটুকু সম্পত্তি অর্জন করা উচিত কার কোন উপায়ে সম্পত্তি অর্জন করা উচিত নয় এবং কতটুকু আমি সমাজ থেকে গ্রহণ করব সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাকে সচেতন করে তুলতে প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমটা হেল্প করে সাহায্য করে অর্থাৎ আমার ন্যায় বোধ আমার অন্যায় বোধ এই সব কিছু বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপের একটা অবদান রয়েছে কারণ এটা মানুষের পজেশন মানুষের ইউজ এবং মানুষের এলিয়েশন এসবগুলো বিষয়ের সাথে জড়িত তবে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ হলো এটা যে নো এক্সপ্লানেশন অ্যাবাউট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রাইভেট প্রপার্টি এমং ইন্ডিভিজুয়ালস তিনি এটুকু বলেছেন যে হ্যাঁ প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমটা মানুষকে মুক্তি দিতে পারে মানুষের সচেতনতা বোধকে জাগ্রত করতে পারে মানুষের আত্মসম্মান বোধটাকে উন্নত করে কিন্তু তিনি এটা বলেননি যে প্রাইভেট প্রপার্টি মানুষের মাঝে কিভাবে বন্টিত হবে কিন্তু এই অসম বন্টন যে সমাজে রয়েছে যে সমাজে মানুষ প্রাইভেট প্রপার্টির কারণে শোষণের শিকার হচ্ছে সে বিষয়গুলোকে তিনি উপেক্ষা করেছেন এবং অ্যাজ এন আইডিওলজিস্ট তিনি সম্পত্তির আদর্শ দিকগুলোর কথা বলেছেন কিন্তু বস্তুগত যে দিকগুলো রয়েছে যে বৈষম্য রয়েছে সে বিষয়গুলোকে তিনি উপেক্ষা করে গিয়েছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই সম্পত্তি কিভাবে বন্টিত হচ্ছে মানুষের মাঝে সে বিষয়গুলোও তিনি সেভাবে আলোকপাত করেননি এক কথাই আমরা বলতে পারি যে হেগেল আউটলাইনস অব দ্য ফিলোসফি অফ রাইট গ্রন্থে যেটা বলতে চেয়েছেন তোমরা রেকর্ড করছো না কই এখানে দেখা যাচ্ছে না কি সফটওয়্যার কি রেকর্ডিং এর একটা সাইন থাকে সেটা তো দেখছি না তো হেগাল যেটা বলতে চাচ্ছেন যে মানুষের সেলফ কনসিয়াসনেস মানুষের সেলফ রেসপেক্ট মানুষের রিজনিং কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা এই সব কিছুর ক্ষেত্রেই প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমের একটা অবদান রয়েছে এবং প্রাইভেট প্রপার্টি সিস্টেম যত বেশি ডেভেলপড হবে মানুষের চিন্তার জগৎ তত বেশি সমৃদ্ধ হবে তত বেশি উন্নত হবে কিন্তু তিনি এটা ব্যাখ্যা করেন নিজে সমাজে তাহলে কেন শোষণ অবিচার বৈষম্য দেখা যাচ্ছে কেন এই প্রাইভেট প্রপার্টিকে ঘিরে এত এত বৈষম্য সমাজে চলমান রয়েছে ঠিক এর বিপরীত ভাবে মার্কস যেটা চিন্তা করেছেন যে তার কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো গ্রন্থে যেগুলো বলেছেন প্রাইভেট প্রপার্টিকে যেভাবে তিনি দেখেছেন সে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় এবং আলোচনা করেন এবং এখানে তিনি বলেন যে প্রাইভেট প্রপার্টি হচ্ছে মানুষের সমাজের যে বৈষম্য সেই বৈষম্য তৈরি হওয়ার মূল কারণ এবং ওই প্রাইভেট প্রপার্টি মানুষের বেশিরভাগ মানুষের জীবনকেই একটা দুঃসহ স্টেজে এনেছে যেটা যেটা খুব বেশি বেদনার যেখানে খুব বেশি শোষণের শিকার প্রাইভেট প্রপার্টিকে তিনি দেখেছেন অ্যাজ এন ইম্পেডিমেন্ট টু দ্য ডিজলিউশন অফ অপারেশন অফ দ্য মেজরিটি বেশিরভাগ মানুষ যে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে সেই অত্যাচার থেকে ওদের মুক্তির ক্ষেত্রে একটা বাধা তৈরি করছে এই প্রাইভেট প্রপার্টি ব্যক্তিগত মালিকানার কারণেই দেখা যায় সকল মানুষ অর্থ অর্জনের 
একটা চেষ্টা দ্বারা ধাবিত হয়ে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় বুর্জুয়া ক্লাস সব সময় গেইনার এবং মেজরিটি অপ্রোলেটারিয়েট ক্লাস তারা সর্ব সব সময় একটা অপ্রেসড ক্লাস এবং তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে থাকে প্রাইভেট প্রপার্টি প্রাইভেট প্রপার্টিকে তিনি আমরা যে এলিয়েনেশন কথা বলেছি মূলত এলিয়েনেশন তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির যে বিষয় সেটা ভূমিকা রাখে এবং এটা মেজরিটির ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এটা এলিয়েনেশন তৈরি করে আর কিছু মানুষের জন্য এটা প্রোলাইফারেশন অফ ক্যাপিটাল যদি আমরা বলি ক্যাপিটালটাকে বৃদ্ধি করে প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেম কিছু মানুষ বেশিরভাগ সম্পত্তির মালিক আর কিছু মানুষ যেহেতু সব সম্পত্তি বা সব ধরনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না সুতরাং সে নিজেকে নিজের থেকে প্রোডাকশন সিস্টেম থেকে প্রোডাকশন থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে অর্থাৎ এলিয়েনেশন ফর দ্য মেজরিটি অ্যান্ড প্রোলাইফারেশন বা জেনারেশন অফ ক্যাপিটাল ফর দ্য মাইনরিটি এটাই প্রাইভেট প্রপার্টির সিস্টেম প্রাইভেট প্রপার্টি সমাজে এটাই তৈরি করে থাকে ছিল না তাই না অর্থাৎ সেখানে অন্যরকম ছিল বা মানির সেভাবে টাকার সেভাবে ব্যবহার ছিল না এক কথা ক্যাপিটালিস্ট মার্কেট যেখানে তৈরি হয়নি সেখানকার যে প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেম সেটা আজকের যে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটির প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেম সেটা থেকে সম্পূর্ণই ভিন্ন মার্কস বলতে চাচ্ছেন আমরা অলরেডি সারপ্লাস ভ্যালু যারা তৈরি করে থাকে এই একটা হচ্ছে ইউজফুল লেবার আর একটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ লেবার এই এক্সচেঞ্জ লেবারের কারণে যে সারপ্লাস ভ্যালু তৈরি হচ্ছে এবং সেই ভ্যালুটা যে বুর্জুয়ারা পাচ্ছে প্রোলেটারিয়েটদের দেওয়া হচ্ছে না সেই বিষয়ে অলরেডি তোমরা জেনেছ সেই সূত্র ধরে তিনি বলেছেন যে এক্সচেঞ্জ লেবারের যে ফলাফল সেটাই মূলত প্রাইভেট প্রপার্টি তৈরি করে এবং সেটার সেই প্রপার্টিতে লেবার ক্লাসের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই লেবার ক্লাস সেটাকে স্বাধীনভাবে ভোগ করতে পারে না অর্থাৎ সে যে প্রোডাক্টটা তৈরি করে সেই প্রোডাক্ট থেকে লেবার সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন এবং সেই প্রপার্টিটা অ্যাজ এ প্রোডাক্ট সেটা চলে যায় বুর্জুয়া ক্লাসের হাতে সুতরাং প্রাইভেট প্রপার্টির দ্য প্রোডাকশন রেজাল্ট অ্যান্ড নেসেসারি কনসিকুয়েন্স অব দ্য এক্সটার্নালাইজড লেবার এক্সটার্নালাইজড বলতে এখানে এক্সচেঞ্জ লেবারটাকেই বলা হচ্ছে যে এর ফলাফলটাই হচ্ছে প্রপার্টি প্রাইভেট প্রপার্টি যেটাতে লেবারদের কোনো ধরনের স্বাধীনতা থাকে না কোনো ধরনের মালিকানা থাকে না তার মানে প্রাইভেট প্রপার্টির বেশিরভাগই দখলে থাকে বুর্জুয়াদের হাতে এ থেকে মুক্তি তাহলে কিভাবে সম্ভব অ্যাভলিউশন অব বুর্জুয়াস প্রাইভেট প্রপার্টি বারবার বলেছেন তিনি যে কমিউনিজম বা সোশ্যালিজম যদি আনতে চায় তাহলে আমাদেরকে এই বুর্জুয়াদের যে প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমটা আছে সেটাকে অ্যাবলিশ করতে হবে সেটাকে ভ্যানিশ করতে হবে এবং তার ডিস্ট্রিবিউশন অব প্রপার্টি টু ফার্স্টার ইন্ডিভিজুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রিডম আর দ্য সলিউশনস অব ইনইকুয়াল প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ এবং এই প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমের যে অসম বন্টন আছে সেটাকে সমাধান করতে হলে আমাদের মানুষের ব্যক্তিত্ব মানুষের স্বাধীনতা যেটা আছে অর্থাৎ একজন লেবার যে প্রোডাক্টটা তৈরি করবে সেটাতে তারও একটা মালিকানা থাকতে হবে বা তাকে এক্সচেঞ্জ লেবারের যে ভ্যালুটা সেটা যদি সত্যিকার অর্থে দেওয়া যায় তাহলেই ইনইকুয়ালিটি বা ইনইকুয়াল প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ যে সিস্টেম যেটা আছে সেটা দূর করা সম্ভব হবে এক কথাই তিনি বলতে চাচ্ছেন বর্তমান বা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে যে প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমটা আছে সেটা সম্পূর্ণই ইনইকুয়াল সম্পর্ক সেটা সম্পূর্ণই ডোমিনান্ট টাইপস রিলেশনশিপ তৈরি করে সুতরাং এই সম্পর্ক থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রপার্টি এমন হবে যেখানে ইন্ডিভিজুয়ালিটি মানুষের ক্রিয়েটিভিটিকে মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে মানুষের স্বাধীনতাকে মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে সর্বোপরি কোনো ধরনের ইনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে না তাহলেই মূলত প্রাইভেট প্রপার্টির যে স্বার্থকতা সেটা 
বজায় থাকবে বা হেগেল যেটা বলেছেন যে প্রাইভেট প্রপার্টি মানুষকে আর্থিক ভাবে আরো বেশি পরিশুদ্ধ করে সেই সিস্টেমটা তখনই চালু হবে সুতরাং দুইজনের প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ সিস্টেমের আলোচনার কথা দুই রকমের হেগেল মনে করেন মানুষের সত্যি করে স্বাধীনতা পাবার ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্রপার্টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে অন্যদিকে মার্কস মনে করেন যে প্রাইভেট প্রপার্টি মূলত মানুষকে পরাধীন করে ফেলে অন্যের আন্ডারে অধীনস্থ করে ফেলে এটা বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে খুব কম মানুষই প্রাইভেট প্রপার্টি ওনারশিপ গেইন করে থাকে অর্থাৎ মেজরিটি অ্যান্ড মাইনরিটির একটা পার্থক্য রয়েছে এই হিসাবে বলা যেতে পারে যে হেগেলের যে মার্কস এর যে অ্যানালাইসিস সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা বেশি বাস্তব কারণ আমরা আমাদের বর্তমান ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে যদি দেখি তাহলে দেখা যায় যে ওই মাইনর গ্রুপের হাতে যে প্রাইভেট প্রপার্টি আর মেজর গ্রুপের হাতে যে প্রাইভেট প্রপার্টি দুইটার মধ্যে বিস্তর বিস্তর পার্থক্য রয়েছে এবং বৈষম্য বলো বা শোষণ বলো সবকিছুই এর মধ্যে লুকায়িত সুতরাং এই ইনিকুয়াল জাজমেন্ট বা ইনিকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের যে বিষয়টা সেটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে তবেই প্রাইভেট প্রপার্টির যে সত্যিকারের দর্শন সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে তোমাদের ফোর্থ চ্যাপ্টারে আরো একটা বিষয় অ্যানালাইসিস এর আছে সেটা মার্কস ভিউজ অন স্টেট অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি আচ্ছা সোমা তুমি কি ওই মেল গুলো পেয়েছিলে बी শুরু করি কেন মরিসন আটানব্বই থেকে একশো সাত স্লাইড তৈরি করছিলাম কিন্তু সেটা তো পাচ্ছি না এখন এটা পরের টুকু আছে আগের টুকু নাই আলোচনা করেছেন সেটা নয় অর্থনীতির যে পরিবর্তন এবং সেটা সমাজকে কিভাবে পরিবর্তিত করে বিশেষ করে সমাজের অন্যান্য অ্যাসপেক্ট গুলাকে কিভাবে পরিবর্তন করে সেই বিষয়গুলোকেও তিনি দেখিয়েছেন জার্মান বা ফ্রেন্স তৎকালীন তিনি যখন লিখতেন বা তিনি যখন জীবিত ছিলেন সেই সময়কার যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষ করে পুঁজিবাদের বিকাশটা যখন ঘটেছিল পুঁজিবাদের মধ্যে যে নৈরাজ্য গুলো দেখতে পান বেকারত্বের যে সমস্যা গুলো ছিল এই সবগুলো বিষয় কিন্তু তাকে প্রভাবিত করে হ্যাঁ এখন মার্কস যে শুধুমাত্র বস্তুগত চাহিদা বা সেটার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক যে আলোচনা সেটা করেছেন সেটা নয় বরং এই অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজের অন্যান্য যে বিষয়গুলো বিশেষ করে জার্মান বা ফরাসি সমাজের যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সে বিষয়গুলো নিয়েও তিনি আলোচনা করেন রুশো বা টাকুয়া ভ্যালি বা ম্যাকিয়া ভ্যালি বা হেগেল সবাইকে যেহেতু তিনি রাষ্ট্রীয় আলোচনা করতে দেখেছেন সুতরাং সেই আলোচনা গুলো তিনিও খুব পড়েছেন এবং তার সেগুলোর ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্রের উদ্ভব কিভাবে ঘটলো বিকাশ কিভাবে হলো এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব বা বিকাশের সাথে সাথে সিভিল সোসাইটির যে সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়গুলো তিনি আলোচনা করেন অনেকগুলো বইয়েই এই রাষ্ট্রের উদ্ভব বিকাশ এই সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে তার মধ্যে আর্টিকেল গুলো ট্রিটিক অফ হেগেলস ফিলোসফি অফ রাইট একটা প্রবন্ধ একটা বই পরবর্তীতে এসেছে অন দ্য জু কোশ্চেন দ্য 
18th Brumaire of Louis Bonaparte and the Civil War in France. A Shomosta article at the State Development Kotha, Gurto di Alutsana Kurataken. Amikiki article at Kotabulitsi, Critic of Hegel's Philosophy of Right on the Zoo Question, the 18th Brumaire of Louis Bonaparte and the Civil War in France. A Shopulo article at the State Formation among Development Kotha Bolen. Ma'am, I will go to the Bible. Ten more is a boy, yes, I'm both the set silum. Shake honey, Tinny, but Mark's theory of estate is that proposition at Kotabola with it. Niranoboy among action number pays Niranoboy among action number pays a Ken Morrisoner theory of estate force proposition at Kotabola with it. Shake one number the characteristics, Shetabulo estate. Has a material origin and not dependent, uh, not independent of the economic structure of society. A state has a material origin, and not independent of the economic structure of society. Shamaze Manusher Bostogato Tahida Gulo Puron Portahai, Ebong She Bostogato Tahida Purone Prekite Rastred Tori Hutse. But that Amrazokun. Uh, Marx said base and superstructure for both. They could say Marx Rastroke superstructure around the book to Kuratin at base. He shall be bulletin or to need it. Kota to a cane way be shot at Sulia. She said Rastro Udhob Udhob Zebabe Hoknaka with the Hashik Pabe to be worked on a matome. She said she rastered Udhober Pitsone Mool Zarika Shukti Zeta Shetta. অর্থনীতি অর্থাৎ মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো থেকে সমাধান পাবার জন্যই নিজেদের প্রয়োজনে একসময় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা রাষ্ট্রেরই একটা অর্থনৈতিক অবকাঠামো আছে এই অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়ে থাকে সেকেন্ড যে ক্যারেক্টারিস্টিকস এর কথা বলেছেন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে State is historical and social in nature. Adunik Rastro, Zeglo Tori Hotse, Shegulo, Otihashik Prekapote Tori Hotse, Amra feudalism is Odeki, feudal state Tori Hotse, Rastan Tedu Pop Kotitse, Taraka slavery is a consul of communal relationship, Silomanusher Motu, go through Gokusham Pokosheta, and the only state. Even Gortoman Amra the capitalist states, Deki Shetakin to feudal states part way. এসেছে সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকটা রিয়্যাক্টর নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে এবং আমরা দেখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে তার আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তারও আগে কলোনিয়ালিজম এস্টাবলিশমেন্টের আগে এক ধরনের রাষ্ট্র এই যে রাষ্ট্রের যে উদ্ভব যে বিকাশ সেটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে এবং উদ্ভবের পিছনে প্রোডাকটিভ ফোর্স উৎপাদন Technology, relation of production, a Bishagular actor probab, Ruetse, Gotrio, Bangshoto, Shashun Dabusta, Rastan Tro, Gonuton Tro, Protecta, actor of Padan Padhuti Shate, Jolito. Amra the capitalist test is a state group of Havish, regular mode of production, and feudalistic society is a mode of production, the process of production, Silo, Shatakin to Akrokum Noy. Shutrang Utiashik Prekapote, productive force, Rupur Vitigore, Rastogur, Rupab, Kutitse. Third characteristic is the state reflects the prevailing class structure of society and acts as an instrument of the dominant class. I mean, our goal is state reflects the prevailing class structure of society and acts as an instrument of the dominant class. Both of the estate, the Horanir Hoknakano, a protest her pitsona muloto cats for a thicker class structure. Among she class structure and mothik into Ambra differentiation dekta paitana, act a owning class, act a non owning class. A owning class, Sheta Gurzua Hotepare, Sheta feudal lord Hotepare, Yera, Nizade Shashone Prozone, Rastro to Ericurit, Ebung Tarpisone. Parastro put the piece on a strainy shoshon, but strainy got to the patuko, shatter after 
ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব রয়ে গিয়েছে এবং সেই ক্লাস স্ট্রাকচারটাকে লালন করার জন্যই সবসময় পাওয়ারফুল যে শ্রেণীটা থাকে সেটা রাষ্ট্রকে তৈরি করে এবং রাষ্ট্র সবসময় শোষক শ্রেণীর যে চাহিদা গুলো শোষক শ্রেণীর যে প্রয়োজন গুলো সেগুলোই কিন্তু মিটিয়ে থাকে সেটা খুব বেশি শোষণমূলকও হতে পারে আবার খুব সাহায্যমূলকও হতে পারে মূল বিষয়টা থাকে যে রাষ্ট্র তো রাষ্ট্র তৈরি হয় কার মাধ্যমে বুর্জুয়া শ্রেণীর মাধ্যমে বা এর আগের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে ফিউডাল লর্ডের মাধ্যমে সুতরাং রাষ্ট্র প্রয়োজন রাষ্ট্রের উৎপত্তির পেছনে ক্লাস স্ট্রাকচারের একটা অবদান রয়েছে এবং সেখানে রাষ্ট্রকে বলা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট অব দা ডোমিনান্ট ক্লাস সবসময় ডোমিনান্ট শ্রেণীর যে ইডিওলজি যেমন ডোমিনান্ট শ্রেণীর যে আদর্শ যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে লালন করে থাকে রাষ্ট্র আজকের যে আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দেখতে পাই এটা ঐতিহাসিক ভাবেই সিভিল সোসাইটি নামক যে শব্দটা আছে বিশেষ করে সুশীল সমাজের যে উত্থানটা ঘটেছে এই উত্থানের সাথে মডার্ন সোসাইটির উত্থানের একটা সম্পর্ক আছে বলে কালমার্কস মনে করে থাকেন এই সিভিল সোসাইটিকে আমরা ইন্টারমিডিয়ারি গ্রুপ বলতে পারি মধ্যস্থতাকারী অর্থাৎ তোমরা যদি দেখে থাকো রিভলিউশন তাই না উনি বলেছেন যে সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন হবে এই রিভলিউশনের মাধ্যমে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিও একসময় পরিবর্তন হয়ে যাবে মার্কসের ভাষ্য মতে এবং সেখানে কমিউনিজম আসবে বা সোশ্যালিজম আসবে কিন্তু সেই কমিউনিজম বা সোশ্যালিজম কেন আসছে না কারণ রিভলিউশনটা সেভাবে হচ্ছে না এবং এই রিভলিউশনটা না হওয়ার পিছনে যে শ্রেণীর অবদান রয়েছে সেই শ্রেণীটাকে কালমার্কস বা পরবর্তীতে এঙ্গেলস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বলতে চেয়েছেন সিভিল সোসাইটির কারণেই এই বিপ্লব আর তৈরি হচ্ছে না সুতরাং আমরা লাস্ট যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা আমাদের সমাজের বা আমাদের ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে হিস্ট্রিক্যালি ঐতিহাসিক ভাবে এই স্টেটের ডেভেলপমেন্টটা সিভিল সোসাইটির ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত সিভিল সোসাইটি রিভলিউশনকে বাধাগ্রস্ত করে রিভলিউশনকে দমন করে যার কারণে বা প্রোলেটারিয়েটদের কিছু অধিকার মেনে নিয়ে সেই রাষ্ট্রেই বসবাস করতে মানুষকে সহায়তা করে সুতরাং এই স্টেটের স্টাবিলিটির ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বলে কালমার্কস মনে করে থাকে তার মানে আমরা যদি চারটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কে সংক্ষেপে বলি তাহলে প্রথমটা হয়ে থাকে যে প্রত্যেকটা স্টেটের অরিজিনের পিছনে অর্থনৈতিক বিষয়টা জড়িত কারণ অর্থনীতিটা হচ্ছে বেস এবং এটাকে বেস করে যা কিছুই তৈরি হয় সবকিছু হচ্ছে সুপার স্ট্রাকচার সুতরাং রাষ্ট্র হচ্ছে সুপার স্ট্রাকচার তারপর আধুনিক রাষ্ট্রের যে উদ্ভবটা আমরা দেখেছি সেটা হিস্ট্রিক্যাল এবং সেটা সোশ্যাল ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষাপটেই আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে থার্ড যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে আধুনিক রাষ্ট্র ক্লাস স্ট্রাকচারটাকেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে এবং এটা ডোমিনান্ট ক্লাসের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ফোর্থ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টেটের সাথে সিভিল সোসাইটির ডেভেলপমেন্টের একটা সম্পর্ক রয়েছে এটুকু নিয়ে কোন কোশ্চেন যেমন পার্থক্য তৈরি হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে স্টেট নিয়ে হেগেল বা মার্কস এর যে মতামত সেটার মধ্যেও একটা পার্থক্য রয়েছে স্টেট 
কে হেগেল বলতে চেয়েছেন যে এটা মানুষের মানবসত্তার ভালো দিকের একটা বহি প্রকাশ রাষ্ট্রের মাধ্যমে ঘটে থাকে এবং রাষ্ট্র কিছু রুল রেগুলেশন প্রতিষ্ঠা করে দেয় যেটা মানবসত্তার জন্য ভালো অর্থাৎ তিনি চিন্তা জগতের সাথে স্টেটের একটা ইতিবাচক সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন এবং সেই ইতিবাচকতা হচ্ছে যে মানুষ মানুষের ভালো চিন্তার যে জগৎ সেই ভালো চিন্তার বহি প্রকাশ হচ্ছে স্টেট আরো একটা কথা বলেছেন যে ব্যক্তিগত এবং জনসাধারণের জীবনকে আলাদা করার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাষ্ট্র কাজ করে থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে আলাদা করে দিতে একটা ভূমিকা পালন করে থাকে রাষ্ট্র সমাজের সকলের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই ঐতিহাসিক এবং দান্তিক প্রক্রিয়ায় একটা মডার্ন স্টেটে এসে পৌঁছেছে একটা কথা এবং স্টেটের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো সেটা অবশ্যই সিভিল সোসাইটির যে অ্যাক্টিভিটিস সেটা থেকে আলাদা পলিটিক্যাল স্ফিয়ার বা পলিটিক্যাল যে বিষয় সেগুলো মানুষের ইথিক্যাল বিষয়ের সাথে জড়িত স্টেটের কাজই হলো সর্বসাধারণের কল্যাণ করা আর সিভিল সোসাইটির কাজ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে তারা কাজ করে থাকে যেহেতু স্টেট মানুষের ভালো চিন্তা থেকে উদ্ভব ঘটেছে ভালো চিন্তারই একটা ফসল স্টেট সুতরাং এটা কোন সোশ্যাল বা হিস্ট্রিক্যাল ক্যারেক্টার নয় বরং এটা ইটার্নাল এটা একটা শাশ্বত বিষয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি একটা শাশ্বত বিষয় তার মানে আমরা দেখলাম যে হেগেলের যে অ্যানালাইসিস স্টেট সম্পর্কিত এবং সেটা তার প্রবন্ধ ফিলোসফি অফ রাইট আঠারোশো একুশ সালে প্রকাশিত সেখানে তিনি এই আলোচনা গুলোর কথা বলেছেন যে রাষ্ট্র মানুষের ভালো চিন্তার যে জগৎ সেই চিন্তা জগতের একটা বহি প্রকাশ হচ্ছে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষের ভালো যে দিকগুলা সেগুলোই ফুটে উঠেছে এটা মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে আলাদা করার একটা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে থাকে এটা সমাজের সকলের ভালোর জন্য চিন্তা করে থাকে যে ভালোটা আসলে ঐতিহাসিক এবং দান্তিক প্রক্রিয়া এসেছে এবং ইউনিভার্সাল ইন্টারেস্ট মানুষের শাশ্বত মুক্তির যে জগৎ সেই মুক্তির জগৎকেই রাষ্ট্র প্রতিনিধিত্ব করে উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে থাকে বাট স্টেট সকলের সাধারণ কল্যাণের কথা চিন্তা করে সর্বসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে কাজ করে থাকে স্টেট কে যেহেতু মানুষের চিন্তা জগতের পরিবর্তনের একটা ভালো পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে সুতরাং এটাকে হিস্ট্রিক্যাল বা সামাজিক মানে সোশ্যাল না বলে এটাকে ইটার্নাল বা শাশ্বত চিরন্তন সত্য বলেই মেনে নেওয়া উচিত অর্থাৎ ওনার স্টেটের যে চিন্তা সেটা হচ্ছে অনেকটা মনুষ জগতের চিন্তার পরিবর্তনের একটা ফসল মানুষের মনের জগতের যে পরিবর্তন সেটা ফসল হিসেবে দেখিয়েছেন এবং সেটাকে তিনি শাশ্বত ইউনিভার্সাল কল্যাণমূলক হিসেবে দেখিয়েছেন কিন্তু ঠিক এর বিপরীতে যে মার্কস বলেছেন এটা মানুষ বিশেষ করে আহ অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান যে সকল ব্যক্তি বর্গ মাইনর ক্লাস তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এই রাষ্ট্রটাকে তৈরি করেছেন এবং এই রাষ্ট্রের মধ্যে যে বৈষম্য সেটা মূলত ক্লাস ডিফারেন্সটাকেই লালন করে থাকে এবং এই বৈষম্য দূর করতে হলে স্টেটকে ভ্যানিশ করতে হবে অ্যাভলিউশন অফ স্টেট অ্যান্ড প্রাইভেট প্রপার্টি এটাই হচ্ছে তার কথা সুতরাং দুইজনের চিন্তার জগৎ সম্পূর্ণরূপেই আলাদা মার্কস অ্যান্ড হেগেলস থিওরি অফ স্টেট সেখানে যদি এরকম আলোচনা আসে তাহলে তোমরা মার্কস অ্যান্ড টেগেলস লিখতে পারো 
এটুকুই ছিল মূলত আজকের পড়া আগেরটা দুই ঘন্টা নিয়ে ফেলছি ক্লাস এটুকু নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন কারো কোনো কোশ্চেন আমি আজকে মূলত পড়ালাম প্রাইভেট প্রপার্টি নিয়ে মার্কস অ্যান্ড হেগেলস এর পার্থক্য লেখার পার্থক্য আর তারপরের সপ্তাহে শুরু করবো ঠিক আছে সেখানে আমরা বিষয় হিস্টোরিক্যাল অরিজিন অব দ্যাডার্ন স্টেট তাই একটু ঘুরে আস